amigos, eu sou Jéssica Biô e esse é o X Combat. No programa de hoje vamos em direção ao sol e belas praias, só que para colocar um kimono e subir no tatame. É o primeiro pan-americano de jiu-jitsu profissional realizado na cidade de Fortaleza. O evento começou em grande estilo e contou com a estrutura do ginásio Paulo Sarazate e com a organização da CBLP para oferecer o maior evento de jiu-jitsu já visto pelo Ceará. Foram mais de 1.800 atletas e uma premiação de 40 mil reais. E aí, curtiu? Então vamos nessa que o X-Combat está começando! O Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional foi organizado pelo professor Sazinho, presidente da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, em parceria com o jornalista Paulo Costa de Jesus, do X-Combat. O evento rolou no ginásio Paulo Sarazate e contou com a maior estrutura já montada para um evento de jiu-jitsu da região Nordeste. Dentre as diversas autoridades que apoiaram o evento, estiveram presentes o secretário de Esportes do Estado do Ceará, Gilvan Paiva, o seu adjunto, Eugênio Rabelo, o secretário municipal de esportes, Márcio Lopes, o vereador Wagner, o promotor de justiça, doutor Brasilino e Volney da Starben. Além disso, foi realizada uma justa homenagem ao centenário do mestre Hélio Grace, através do representante da família, seu filho, mestre Holker Grace. Agradecemos ao nosso patrocinador, Bristol Hotels, que hospedou a nossa equipe de reportagem. E nesse bloco, teremos quatro combates da faixa preta. No primeiro combate de hoje, Thaleson Soares, da Checkmate, encara Rafael dos Santos, da Kimura, na categoria Faixa Preta Absoluto. Vencedor, Thalisson Soares, da Checkmate. Agora, Hugo Brito, da Grace Barra, encara Eric Esley, da Nova União, na disputa do Absoluto Leve.
vencedor, Hugo Brito da Grace Barra. Combate entre Masters. Edir Freitas da Omar Salum encara Bruno Leandro da MG na categoria Faixa Preta Absoluto. Vencedor, Bruno Leandro da MG. Na disputa da categoria Faixa Preta Leve, Nicolas Falcão da SAIS enfrenta Fábio Carvalho da Nine Nine.
vencedor, Nicolas Falcão da SAIS. Agora vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais combates do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2013. Olá amigos, o X-Combat está de volta com o Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional e agora teremos mais combates da Faixa Preta. Vamos nessa? Combate final da Faixa Preta. Denis Choquito da DBK encara Vinícius Marinho da GF Team na disputa dos pesos médios. Campeão Pan-Americano Profissional Vinícius Marinho da GF Team. No adulto faixa preta, Alisson Pimentel da Evolution encara Marco Alves da MG na categoria Absoluto Leve.
vencedor, Alisson Pimentel, da Evolution. Disputa da faixa preta. George, da Evolution, encara Thiago Goiabeira, da Ribeiro Jiu-Jitsu, na categoria peso médio. Tiago Goiabeira da Ribeiro Jiu-Jitsu. E agora, Diego Armando da Nova União encara Bruno Ramos da Grace Barra na categoria Absoluto Leve.
vencedor, Bruno Ramos da Grace Barra. Agora vamos para um breve intervalo comercial, mas não sai daí porque no próximo bloco eu tenho mais combate para vocês. Estamos de volta e vamos agora para os combates femininos do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional. Confira comigo! Combate feminino da faixa roxa. Maria Juliana da Sais enfrenta Mirela Feijão da Grace Barra Parnamirim na final do Peso Pena. Pan-Americana Profissional Mirela Feijão da Grace Barra Disputa do Feminino Amanda Carvalho da Aliança enfrenta Monalisa Bastos da Evolution na categoria Faixa Marrom e Preta Absoluto
campeã Monalisa Bastos da Evolution. Chegou a hora das entrevistas de hoje e agora teremos uma sequência com as personalidades presentes no Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2013. E aí, curtiu? Então confira comigo. O senhor tinha noção da herança que ele deixou aqui, dessa quantidade, você vê, hoje você chega aqui num ginásio desse, 1.600 atletas é, de jiu-jitsu. O meu pai sabia disso, meu pai ele era uma pessoa super antenada, acompanhava tudo ao, ao mesmo tempo, ele não deixava nada escapar, ele até os últimos dias de vida dele, ele, ele sempre esteve muito lúcido. Tá, é. Isso, é, não, isso é a maior verdade, ele sempre chamava, ó, oh, isso tá errado, isso tá certo, faz isso. Meu pai era... Não era só o meu pai, era meu mentor, meu, meu conselheiro. Porra, tinha como máximo, não só como pai, mas né, como, como um líder de, de, uma, de, uma, de uma arte marcial. Meu pai, para mim, é quase como se fosse uma religião, entendeu? E o meu pai é como se fosse um papa dessa religião, desse esporte que é o jiu-jitsu, que meu pai, é, é, junto com meu tio, é, espalharam pelo Brasil. E lembrar que o meu pai, no início do das lutas da família Grace, ele fez um marketing muito agressivo, é um marketing que lutar por dinheiro, é. o desafio por dinheiro, ninguém fez isso em lugar, na época nenhuma do mundo, nessa fase dele, meu pai, junto com os irmãos dele, fez isso, isso, pô, isso... E porque, fez por quê? Porque acredita no que fazia. Treinei muito aí para esse campeonato, certo? eu fiz uma, uma campanha muito boa aí, consegui finalizar a maioria das lutas, a final aí eu não consegui finalizar, mas foi uma luta muito movimentada aí, consegui me sagrar campeão, graças a Deus. Esse cinturão é o seu primeiro já é o segundo? Não, é o terceiro cinturão que eu tenho da confederação. Eu, eu ganhei o brasileiro né, no começo do ano e ganhei o mundial no Rio de Janeiro, agora eu ganhei o Panamá. Você tem todos os cinturões então da confederação? É. Na, só três em jogo? Né? Na absoluto leve e azul eu ganhei os três cinturões. Tá feliz, Marcial? Certeza, o meu maior título tá agora, creio que vai vir mais, tô treinando pra isso. Foi um, bom, um ótimo desempenho assim, que eu tirei nesse evento. Foi bons atletas, é, lutas duríssimas, mas consegui dar o meu melhor e levar o, o, o absoluto leve. É teu primeiro título profissional? É, graças a Deus, sou o primeiro, assim, tenho ganhado brasileiro aqui já esse ano, então... Foi uma honra lutar com o Pan-Americano aqui pertinho da minha cidade, aqui sou do Rio Grande do Norte. Então, eu tinha sido campeão Pan-Americano Pan na Bahia já, em outro evento, em outra confederação. Mas essa aqui, dessa vez, foi muito organizado. Superou todas as minhas expectativas. Olha, um evento como esse é de extrema importância para a cidade. A gente tem uma cidade turística, né? E, e, logicamente, que um evento como esse traz cada vez mais turistas, pessoas para frequentar a nossa cidade, além de o esporte ser uma maneira de tirar o jovem das drogas. A gente vive um problema muito grande em relação à segurança pública em todo o Brasil, e aqui no Ceará não é diferente, então uma motivação como essa para os jovens é extremamente importante. Então a gente parabeniza a organização do evento, nosso amigo Sazinho, que é policial civil também, é, é, é integrante do grupo que faz artes marciais, então a gente parabeniza por esse trabalho, parabeniza pela cobertura da imprensa também, e é uma satisfação muito grande ter esse evento aqui em Fortaleza. Boa noite, uma satisfação muito grande. Eu acredito que a importância é, do jiu-jitsu, a importância já, já está aí na, na plateia, na alegria, na satisfação que tem todo esse povo. E por dizer que é o maior ferramenta de inclusão social. O Centro de Formação Olímpico do Nordeste é o maior centro de formação do Nordeste. É o segundo maior do Brasil. Entendeu? São uma, uma obra em torno de 262 milhões. Vai contemplar mais de 30 modalidades esportivas. Sim, das 40, 30 tá. tá... É, 30, 32, se não falta a memória, de 32 Sim, modalidades. 32, 32. E isso é, é importante você esteve presente, Sim. você viu o tamanho da obra que vai formar é, o complexo de Arena Castelão, Sim. entendeu? Juntamente com o Centro de Formação Olímpico do Nordeste. Vou conversar agora com o secretário Gilvan Paiva, secretário de Estado de Esporte. Esporte e lazer ou só esporte, secretário? Esporte, só esporte. Secretário de Estado de Esporte. Secretário, ontem eu tive a oportunidade, eu dei sorte de estar aqui e estava tendo o um lançamento de um grande complexo. Eu acho que tirando o Rio de Janeiro vai ser o maior parque 
esportivo do, do Brasil, o segundo maior parque, atendendo mais de 30 modalidades. Fala um pouquinho desse projeto, secretário. Então, eu queria primeiro cumprimentar o, os telespectadores do programa, cumprimentar nesse momento tão importante dessa grande competição pan-americana. Acho que aqui no Ceará nós estamos vivendo uma, uma experiência muito positiva, comandada pelo governador Cid Gomes, que é uma experiência de colocar o esporte no outro patamar. Nós vivemos uma era importante, a era da, da Copa, das, da, da, das Olimpíadas, né? Então isso requer de todos os esportes uma nova disposição, uma nova atitude. Aqui no estado do Ceará nós estamos construindo o um Centro de Formação Olímpica. É um centro de formação importantíssimo e estratégico para, o, para as modalidades olímpicas no Brasil inteiro, no Nordeste e principalmente no estado do Ceará. Né? Doutora Fernanda Pessoa, obrigado por ter vindo aqui. O que, que a senhora achou desse evento? Da... E a senhora já conhecia o jiu-jitsu, alguma coisa? Já, já conheci o esporte, tenho até... Meu esposo já, já, já lutou, né? Porque já não luta mais. Estava vendo a senhora torcendo para o sobrinho aqui. Que... É, e agora eu estou muito, muito feliz porque meu, meu sobrinho acabou de ganhar né, a luta, então a gente fica muito feliz. Mas o mais importante né, é poder ter o incentivo do esporte. Aqui é que eu queria parabenizar o Zazinho pela sua luta, pela sua dedicação a esse esporte. Agora eu gostaria muito é que o, que o governo do estado do Ceará apoiasse essa categoria, principalmente que a gente tem que tirar esses jovens da ociosidade, colocar ele através do esporte, que só assim a gente acredita que a gente pode ter esses jovens mais saudáveis e é através do esporte. E aí, gostaram? Para conferir essas e outras entrevistas, basta acessar o nosso site, excombat.com.br. E agora vamos para um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho com o último bloco do programa de hoje. O X-Combat está de volta e teremos agora as finais do Absoluto, valendo o cinturão e a premiação em dinheiro diretamente do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional. Confira comigo! Na disputa da faixa azul, Jackson Cruz da Nova União encara Marlos Salgado da SAIS na final do Absoluto Leve.
campeão pan-americano absoluto, Marlos Salgados da SAI. Agora na faixa roxa, John Leno da Nova União encara Marcelo Marques da MG na final do Absoluto Leve. Campeão Pan-Americano Absoluto, Marcelo Marques da MG. Já na faixa marrom, André Nunes da GCPP. Encara Ramon Fernandes da Brasa na final do Absoluto Leve.
campeão pan-americano absoluto, Ramon Fernandes da Brasa. E no último combate de hoje, a grande final da faixa preta. Thalisson Soares da Checkmate encara Gilson Nunes da Evolution valendo o cinturão do absoluto leve do Pan-Americano de Jiu-Jitsu profissional. Campeão Pan-Americano Absoluto, Thalisson Soares da Checkmate. Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua audiência. E você que é fã de Jiu-Jitsu não pode perder na próxima semana a segunda parte do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional diretamente de Fortaleza, Ceará. E lembrando que para acompanhar o nosso programa através do Facebook, você só precisa curtir a nossa página, facebook.com.br xcombat.tv Bom, eu fico por aqui, um beijo da Jéssica Biot e até o próximo X-Combat!